，宇宙中心朝鲜又出圈了。上次出圈的法宝是土味喊麦活力包粉，这次出圈靠的是一条裙子马面裙。龙年春节，朝鲜生产的马面裙热卖三亿元，成为新春战袍里的顶流。马面裙浓浓的中国风涌起的新时尚，还走进了大英博物馆，成了海外聚焦的新热点。大家对朝鲜还是没了解透啊？上次了解的朝鲜，还是左手送走隔壁日本人，右手托起中华汉服魂的山东小县城。一次走红是运气，二次走红肯定不仅仅是运气。纯纯的实力，我早就研究透了。朝鲜生产了全国三分之一的汉服，是全国最大汉服生产基地。去年靠卖汉服创收近百亿，这是朝鲜的硬实力。能抓住马面裙的流量啊，靠的是另一种能力，对互联网流量的洞察力。以前啊，提起衣袂飘飘的汉服，总觉得那是汉服爱好者的专属。二零二三年，互联网上就刮起了马面裙的流行风，集合了时尚和传统的马面裙，突然成了大众的潮流穿搭。这靓丽的小姐姐购买马面裙，传播马面裙，口口马面裙。马面裙是古代小姐姐的一种裙子，形成于宋朝，发展于明清。明朝成化年间是马面裙的巅峰，上到王公贵族，下到黎民百姓，人人都穿。马面裙一共有四个裙门，就像是四扇门，两两重合，看着简洁端庄又大方。华贵雍容又高端，这朝鲜的汉服厂家正是嗅到了这股子商机，才有了马面裙的大生意。春节期间，朝鲜举办汉服表演，提前囤积布料，扩大产能生产。马面裙有多火爆呢？车间都快被干冒烟了，还是供不应求。互联网讲究以快打慢，朝鲜在这一块竟然先知先觉，互联网意识高，的确是高啊。以前的朝鲜是山东第一人口大县。位于苏鲁皖豫四省交汇处，是一个普通到不能再普通的贫困普通县。这朝鲜的逆袭是从三分天下汉服市场开始的。当网红县，哎，如果是一次偶然，那这次的翻红，哎，则是必然。我们山东还有江浙地区有大量的超级县城，他们默默耕耘的一个产业，从无到有，从弱到强。比如靠小家电闻名全国的浙江伏羲。靠小商品批发啊出圈的浙江义乌，靠小小的眼镜走天下的江苏丹阳，还有靠一条毛巾致富的河北高阳，靠运动鞋发家的福建晋江，山东朝鲜也悄悄成了其中一个。宇宙朝鲜，你照这么发展下去，未来可期呀、啊！哎，我把话撂这里，未来的朝鲜。必定成为华夏文明历史长河里的璀璨明珠，引领世界都市建设发展的时尚标杆，向外太空展示地球人类文明高度的模范样本。<笑><笑>